Ringraziamenti a un milione di utenti su Xbox One. Elogio alla console che vanterà di nuova IP. Possibilità per i possessori di essa di provare addons in esclusiva. Così inizia la conferenza Microsoft alle 18, ora italiana, di lunedì 9 giugno. Ma il primo gioco ad essere annunciato non è di certo una novità. Call of Duty Advanced Warfare, che non dimostra grandi innovazioni nella forma e nel contenuto, solito intro scriptato, comuni cliché, parecchie similitudini con titoli già noti, ancora cliché e dubstep gun, fanno di esso il solito titolo annunciato alle 3 di ogni anno, data di rilascio 4 novembre 2014. Altri titoli che vengono mostrati rapidamente tramite trailer sono Forza Horizon 2, atteso gioco di guida disponibile dal 30 settembre, e Evolve, FPS realizzato dai sviluppatori di Left 4 Dead, di cui si è accennata la beta e di un primo DLC. Praticamente sorpresa è stato fatto il nome di Assassin's Creed Unity, che personalmente mi aspettavo fosse solamente territorio della Ubisoft. In World Premiere ci è stato mostrato un gameplay live che ritrae la rivoluzione francese condizionata dall'azione degli assassini che conosciamo bene. Apparentemente nessun calo di frame rate, stessi combattimenti, stesse animazioni, nessuna grande innovazione del gioco, se non per la cooperativa a 4 giocatori. Lo stesso effetto sorpresa c'è stato per Dragon Age Inquisition, che pensavo di vedere solo alla conferenza EA. Nulla di espansivo, un semplice trailer che ritrae pochissimo più di quanto già mostrato l'anno scorso. Probabilmente Microsoft voleva la sua fetta di ascolti più larga del solito quest'anno. Un'esclusiva Xbox One, invece, è Sunset Overdrive, presentato con un gameplay che ritrae un gioco in stile action in terza persona, in cui bisogna uccidere mostri in modo decisamente tamarro. Seguono piuttosto velocemente l'edizione speciale di Dead Rising 3 in onore del 31 anno della Capcom, decisamente impronunciabile, e Dance Central Spotlight. Tocca a Fable Legends continuare a intrattenere la conferenza, con un gameplay decisamente modificato rispetto ai predecessori, più vicino alla struttura dei MOBA nella cooperativa a 4 giocatori, contro un cattivona che potrà decidere di modificare l'ambiente. Dopo una rapida rassegna di Project Spark, già mostrato nella scorsa edizione 2013, disponibile per Xbox e PC, con multiplayer in cooperativa, e l'indie Ori and the Blind Forest, esclusiva Xbox One, arriva il punto forte della conferenza, ovviamente il momento di Elo. La prima cosa che viene mostrata sotto le immortali note della musica del gioco è la Halo Master Chief Collection, comprendente i quattro titoli canonici, Halo 1, 2, 3, 4, e la beta del 5, un ampliamento del multiplayer con più di 100 mappe giocabili, i 60 fps garantiti in tutti gli episodi ed elementi in anteprima del film. Seguono gli aggiornamenti dello sviluppo per l'appunto del film Halo Nightfall e il trailer di Halo 5 Guardians. In men che non si dica passano in rassegna Inside, un indie che si rifà a Limbo, ed altri giochi indie che hanno aderito al progetto di Xbox, che lasciano appresso spazio alla world premiere del trailer di Rise of the Tomb Raider, molto breve ma interessante. Ora è il turno di The Witcher 3 Wild Hunt, già annunciato lo scorso E3. Questa volta ci viene mostrato un breve gameplay in cui appare poco di nuovo ma che farà gioire i fan della serie. Dopo l'annuncio di reboot quali Killer Instinct e Phantom Dust, si passa a Tom Clancy's The Division, anche esso già mostrato l'anno scorso e previsto ora per il 2015. Ci viene mostrata una sessione mediamente lunga di gioco, seppur non vi sia molto di più da vedere rispetto al passato. In coda troviamo i due trailer di Scale Down, dai creatori di Bayonetta, e Crackdown. In definitiva, una conferenza piuttosto sostanziosa dal punto di vista della durata, un'ora e mezza, e di titoli nominati anche, ma povera di vere e proprie novità interessanti e di gameplay dimostrativi soprattutto. Sicuramente ci si poteva aspettare di meglio dai titoli che sono stati annunciati per la prima volta in questa sede e un approfondimento ancora migliore per i titoli che già conoscevamo dell'edizione scorsa e che invece ci hanno riservato semplicemente qualche scena in più.